Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Indar ibunya ayaran video ini kita akan bikin ini ya frame porcelain ya bahan outernya itu linen dengan frame atau bell dengan panjang 17,8 cm ayo kita mulai jadi setelah bahan potong yang kita butuhkan itu uh, dua outer dari linen ini dan ini adalah untuk gasetnya juga dari linen satu lembar terus nah gasetnya itu nanti akan kita kasih pelapis ini aku pakai staplek M33 satu lembar nanti kita setrika begitu juga dengan outernya itu nanti akan kita setrika dengan uh, stapleknya seperti ini ya masing-masing kita setrika bahan yang lainnya kemudian adalah uh, inner inner ini dua lembar juga dari katun jepang dan kaset untuk inner dan tentu saja uh, kita butuh behel di sini aku pakai yang 17,8 cm dan rantai lada kita setrika dulu ya kita setrika dulu outer dengan bahan pelapisnya ya, keduanya dan juga gasetnya dengan bahan pelapisnya kita akan menggantungkan keduanya tapi seperti biasa kita gunting checklist dulu masing-masing eh, tengahnya untuk memberi tanda Ke gunting checklistnya kita cek kecil aja masing di atas dan di bawah sekarang kita mulai menggabungkan kaset dengan uh, outer ya. anggap aja ini yang depan ya kita gabungkan dari titik tengah bawahnya yang harus kita perhatikan adalah e, peletakan kapan kita berhenti dan memulai jahitan itu harus tepat di titik tempat hing itu tempat tempat apa tempat engselnya nah itu kita klip atau pin sekeliling e, biar darah bisa tetap di posisinya nggak geser jadi nanti panjang kasetnya itu pas dengan uh, keliling outer yang dimaksud nah kalau posisinya sudah pas kita bisa mulai menjahit menjahit itu uh, selera sih sebenarnya bisa dari sisi yang datar bisa juga dari sisi kasetnya sisi yang datar itu uh, depan atau belakang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang penting adalah bahwa keling ke, keliling eh, badan depan atau belakang itu itu sama dengan panjang gasetnya setelah dikurangi kampung nah kalau satu sisi sudah selesai kita lakukan ulangi prosesnya pada sisi lainnya satunya kita tentukan eh, kita temukan titik tengahnya lalu kita eh, mulai pin atau klip sekeliling lalu kita jahit nah 
nah ini bagian outer udah aku jahit sekarang aku mau menjahit inner prosesnya sama di sini aku udah langsung menjahit satu sisi ya e, jadi yang sisi satunya itu udah aku pin tapi ada satu bagian yang harus kita jadi buat e, enggak terjahit buat bukaan nanti buat membalik e, badannya yang di daerah bawah mari kita jahit ini udah jadi sekarang kita mau memasukkan outer daerah lengkungnya harus kita gunting ceklis dulu biar nanti hasilnya jadi lebih rapi setelah digunting ceklis outer kita balik kita rapikan kampung-kampungnya lalu setelah itu bisa kita masukkan ke inner Strauter rapi terbalik <coughs> posisi bagus apa bagus di luar kita masukkan ke dalam inner <coughs> lalu kita temukan nah ini titiknya titik di pas apa uh, itu nanti apa engselnya itu dan titik-titik uh, di, di daerah kampu itu kita temukan jadi satu kampu bisa kita hadapkan ke depan satu ke belakang nanti jadinya rapi lakukan itu sampai ke sekeliling badan atas dan nah setelahnya kita jahit tips untuk menjahit uh, bagian atas ini adalah yang paling krusial tuh di bagian sudutnya itu yang di bawah yang tempatnya engsel itu harus tepat di titik itu tidak boleh lebih sudah uh, itu sudah terjahit sebelum kita balik kita gunting dulu di daerah sudutnya itu I, yang daerah engselnya itu biar nanti pas dibalik dia jadi lebih rapi lipatannya balikannya kita gunting sedekat mungkin dengan jahitannya lalu outer kita tarik keluar kita balik melalui lubang bukan yang sudah kita buat pada inner Ini yang sudah aku buka dan aku rapikan bagian atas juga sudah aku tentukan teng uh, titik tengahnya. Nanti titik tengahnya akan kita temukan dengan titik tengah frame-nya, nya Kita bisa nandainya. Nah, dengan lalu kita mulai menjahit uh, bantu ya. Jadi nggak permanen. 
yang penting ini cukup memegang posisi tengah dan tepi-tepi uh, dari frame nya kita jadi dari belakang kita masuk ke lubangnya tusuk ke bahannya dan uh, itu bisa melewati beberapa lubang sekaligus Nah setelah frame kepegang ke seliling bagian atas e, tadi dengan jahitan e, bantuan kita sekarang akan menjahit yang permanen yaitu kita mulai dari belakang serapi mungkin jadi sedekat mungkin e, ketutup frame nya kita tusuk keluar ke lubang nomor 2 dari e, tepi lalu setelah itu keluar kita masukkan lagi mundur ke lubang yang pertama tembus ke belakang kita ambil lalu kita masukkan lagi ke lubang yang e, ketiga keluar dari lubang ketiga kita mundurkan lagi jalannya ke masuk ke lubang yang kedua kedua terus begitu seterusnya nah ini yang sudah aku jahit e, sekarang yang kita lakukan adalah memotong benang-benang e, bantuan tadi yang jahit yang pertama kita potong kita rapikan sisa-sisa benang udah rapi udah bersih yang kita lakukan adalah menjahit bagian dalam ini bisa kita e, jahit tangan bisa juga dengan e, jahit mesin kalau jahit mesin itu usahakan setipis mungkin jadi nggak terlalu kelihatan kalau bagian anda dalam sudah aman sudah kita jahit rapi eh, yang kita lakukan kemudian adalah mm, merapikan bagian atasnya tadi ini juga bisa kita lakukan langsung tadi sih sebenarnya kita rapikan dengan obeng kita masuk-masukkan yang kelihatan benang-benangnya itu sehingga semini mungkin belangnya itu kelihatan kita tekan kita tutup kan dia agak kebuka tuh frame nya kita tekan-tekan ke dalam dan harus dilapisi dengan bahan agar permukaan obeng permukaan tangga langsung mengenai permukaan permukaan frame nah final touch nya adalah memasang rantai david Nah, karena sudah siap, tas kita sudah bisa diajak jalan-jalan untuk kondangan atau acara santai lainnya. Manis kan? Dan cepat bikinnya ini. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching. Sampai ketemu di video tutorialku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.